നമുക്കെല്ലാം വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും എപ്പോഴും നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സങ്കീർത്തനവും പുതിയ നിയമത്തിലൊരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും എന്താണ് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ചിലരുടെ ബൈബിളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നടുക്കത്തെ ഭാഗം മാത്രം അല്പം ഉന്തി നിൽക്കുന്നത് കാണാം എന്നെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തുറക്കുന്നത് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളൊന്നും അത്രയും ഒന്നും തുറക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം നന്നായിട്ട് വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ശരിയായ നിലയിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്തന്നെയല്ല സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പഴയ നിയമകാലത്തെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഗീതങ്ങളാണ് സംഗീതങ്ങളാണ് അവരുടെ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കീർത്തനങ്ങളാണ് സാംസ് ആർ സോങ്സ് ഓഫ് ദ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ യഹൂദന്മാരുടെ സോങ് ബുക്കാണ് വാസ്തവത്തിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സ്തോത്ര ഗീതം പാടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും സങ്കീർത്തനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളിലുള്ള ചില ഇനോ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ മന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അക്ഷരങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേക അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിൽ കയറുമായിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവവചനം തലയിൽ മാത്രം ഇരുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല തലയിൽ നിന്ന് അത് ഹൃദയത്തിലേക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്കും ഒക്കെ ഇറങ്ങി വരേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം അതിനെ അധികരിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഒരു ഭാഗം ഈ സങ്കീർത്തനം ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒരു പുസ്തക ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പല സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ള ചിന്തകൾ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് എൻ എ ബുക്ക് ഒരു പുസ്തകമാക്കിയിട്ട് തന്നെയുണ്ട് ആ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് ആണ് എങ്കിലും സങ്കീർത്തന കിരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഞാൻ എഴുതി അതെനിക്ക് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് അത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ വേദഭ അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ പറയാനായിട്ട് പക്ഷേ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്കതിനുള്ള സമയമല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്ര ചെറുതായിരിക്കത്തില്ല കാര്യം വേദവസ്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തീരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല ചെറിയതായിട്ടാണ് നമുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നെങ്കിലും അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ആത്മീകമായ ആഴമുള്ള സത്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നമുക്കത് സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആന്തരികമായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല ഈ ഒരു വേദഭാഗം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വേദഭാഗത്തിൽ അത് മൊത്തമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ റിഡംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് അവൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ദൈവവന് നൽകുന്ന സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിസ് പ്രൊവിഷൻ ദൈവവന് നൽകുന്ന എന്താണ് പ്രൊവിഷൻസ് അവന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു വാക്യം എടുക്കാനുള്ള സമയം ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ
മാറി നിന്ന് കണ്ടിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം കാര്യം അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയോ പ്രകാശിതരായ അവരുടെ മുഖം ഇഫ് യു ലുക്ക് അൺ ടു ഹിം യുവർ ഫേസ് ഷാൽ ബി റേഡിയൻറ്റ് നീ അവനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ മുഖം പ്രകാശിതമായി തീരും എന്നാൽ ശരിക്കും ഇവിടെ ഇത് ഒരു പ്രബോധനം എന്ന നിലയിലാണ് അല്ലാതെ ഒരു പ്രസ്താവന എന്ന നിലയിലല്ല ഒരു പ്രബോധനം ആൻഡ് എക്സോട്ടേഷൻ എക്സോട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രബോധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രബോധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയുന്നതാണ് പ്രബോധനം അല്ലേ പ്രബോധിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അത് പ്രബോധനമാകുന്നത് ശരിക്കും ഈ വേദഭാഗം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രബോധനമാണ് ലുക്ക് ടു ഹെം ആൻഡ് ബി റേഡിയൻറ്റ് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കുക പ്രകാശിതരായിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഒരു തർജ്ജമ ലുക്ക് ടു ഹെം ആൻഡ് ബി റേഡിയൻ നീ അവനിലേക്ക് നോക്ക് നിൻ്റെ മുഖം പ്രകാശിതമായി തീരുമെന്ന് തന്നെയല്ല പ്രകാശിതരാ പ്രകാശിതനാവുക ലുക്ക് ടു ഹെം ആൻഡ് ബി റേഡിയൻ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കി നിൻ്റെ മുഖത്തെ പ്രകാശമുള്ളതാക്കുക എന്നതാണ് ഒരു പ്രബോധനം എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ മുഖം പ്രകാശമാക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഓഫ് കോഴ്സ് യുവർ ഫേസ് ഷാൽ ബി റേഡിയൻ എന്നാൽ അതിനൊരു ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തലേ പറ്റുള്ളൂ എന്ത് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് അവസ്ഥ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രണ്ട് അവസ്ഥ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയോ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഡെൻറ്റൽ സർജറിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ സർജറിക്ക് മുമ്പ് സർജറിക്ക് ശേഷം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സർജറി അല്ലേ അതാണല്ലോ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം അതാണ് അതിന് മുമ്പ് അതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നീ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിൻ്റെ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ മുഖം ഇരുണ്ടതായിരിക്കും ദുഃഖപൂർണമായിരിക്കും ദുരന്തപൂർണമായിരിക്കും ബട്ട് ലുക്ക് ടു ഹെം ആൻഡ് ബി റേഡിയൻ നീ അവനെ ഒന്ന് നോക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രകാശമാനമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നതായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സി ഇവിടെ രണ്ട് കൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടവസ്ഥ എന്താണ് ഒന്ന് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്നവരും രണ്ട് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കാത്തവരും ചില ആളുകൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അവങ്കിലേക്ക് യേശുവിങ്കിലേക്ക് നോക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല അവരുടെ മുഖം പ്രകാശമാനമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലെന്ന് ചിലരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് പ്രശ്നം അവരുടെ പ്രശ്നം തന്നെ അവർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ രണ്ട് കൂട്ടരും അഫ്ലിക്റ്റഡ് ആണ് രണ്ട് കൂട്ടരും അതായത് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്നവരും അവങ്കിലേക്ക് നോക്കാത്തവരും ഒരുപോലെ തന്നെ ദുരന്തത്തിലാണ് ദുരന്തമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും ചില ചില ആളുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ അവർക്കൊരു ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് അവർ സംസാരിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയത്തില്ല അവരുടെയൊക്കെ ചിന്ത അവർ വലിയ സിംഹമാണെന്നാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ പണ്ടത്തെ സിംഹത്തിൻ്റെയും എലിയുടെയും സ്റ്റോറിയൊക്കെ എലി എലി സിംഹത്തോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്നെ ഇപ്പം നീ ഒന്ന് രക്ഷിച്ച് വിടുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം ഉടനെ സിംഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ എന്നെ എന്നാ സഹായിക്കാനാണ് കാര്യം എനിക്ക് എന്നാ സഹായമാ ആവശ്യം പക്ഷേ വേട്ടക്കാരൻ്റെ വലയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പാവം എലി എന്ന് കടിച്ചു മുറിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വല കടിച്ചു മുറിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എലി സിംഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റിയത് അല്ലേ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ യു സ്റ്റോറി പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ചിന്ത ഐ ക്യാൻ മാനേജ് എവറിഥിങ് എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഐ ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് എനിക്ക് അവരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ എത്രയോ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാലായി തന്നെ എത്ര പേര് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് സഹായം ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരു ദുരന്താവസ്ഥയിലല്ല എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരു പാഴ് ചിന്തയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുള്ളവരുടെ ഏറ്റവും
രാജാവായിരുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പല നാട്ടു രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ട് അവരൊക്കെ വലിയ ധനികരും ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ വസ്തുക്കളുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇതേപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹി ലോസ്റ്റ് എവറിങ് പിറ്റേ ദിവസം ഭക്ഷണപ്പൊതി വിതരണം ചെയ്യുന്നിടത്ത് തിക്കി തിരക്കി നിന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് അല്പം ഭക്ഷണം തരുമോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എനിക്ക് അല്പം ഭക്ഷണം തരുമോ അപ്പോൾ ഇന്നലെ അവൻ ഇന്നലെ ആരെങ്കിലും അവൻ്റെ അടുത്ത് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ചെന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നേനും കരുതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇല്ലേ സമ്മതിക്കുമോ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇല്ലേ എൻ്റെ തലമുറകൾക്ക് കഴിയാനുള്ളത് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ അയാൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാം തകർന്നു പോകാൻ ഒരു നിമിഷം മതി അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും എനിക്കില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടെ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് എനിക്കൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം തികഞ്ഞവരാരുമില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രതി ചില ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ത് പ്രയോജനം ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇല്ലേ നമ്മൾക്ക് എത്രയോ ആളുകളോട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ കുറച്ച് നേരം കേട്ടിട്ട് എന്താ കുറച്ച് നേരം കേട്ടാൽ തന്നെ ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്പം ബിസിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സ്ഥലം വിടും അല്ലേ അവർക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല മനസ്സുമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്ക് ടു ഹിം അവങ്കിലേക്ക് നോക്കുക പ്രകാശിതരായിത്തീരുക ഇഫ് യു ലുക്ക് ടു ഹിം അവനിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രകാശിതരായി തീരും നീ നോക്ക് നീ നോക്ക് എന്നുള്ള ഈ എക്സോട്ടേഷൻ പ്രബോധനം അത് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് പറയാൻ നിനക്കെന്നെ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയാൻ നിനക്കെന്താണ് അതിനുള്ള യോഗ്യത അപ്പോഴാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു വേഴ്സ് സിക്സ് ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു യഹോവ കേട്ടു അവൻ്റെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ രക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു നീ അവങ്കിലേക്ക് നോക്ക് നിനക്ക് പ്രകാശിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് ഞാനും നിന്നെ പോലൊക്കെ ആയിരുന്നു സഹോദര ഞാനും ഒരു എളിയവനായിട്ട് എബിയോൺ എളിയവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത യാതൊരു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ദരിദ്രൻ എന്ന് മാത്രമല്ല അധ്വാനിച്ചാൽ പോലും ബിസിനസ് ചെയ്താൽ പോലും എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് മടങ്ങി വരാൻ അതാണ് വസ്തുതയിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് എൻ്റെ സ്വാഭാവിക പരിശ്രമം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇവിടെ എളിയവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് പൂർ മാൻ ക്രൈഡ് ഈ ദരിദ്രനായ അശരണനായ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ഞാൻ കരഞ്ഞു എന്ത് സംഭവിച്ചു എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു യഹോവ കേട്ടു അവൻ്റെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ വിടുവിച്ചു അപ്പോൾ മറ്റൊരാളോട് ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ അവകാശം എന്താണ് നമ്മുടെ യോഗ്യത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സഹായം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവന് മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവന് മാത്രമേ മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ അവകാശമുള്ളൂ എക്സോട്ടേഷൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പ്രബോധനത്തിൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് അനുഭവമില്ലാത്ത ഒരാൾ എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല അർത്ഥമില്ലെന്നല്ല ആളുകൾക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കൂലി കൊടുത്ത് ഒരാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം ഒന്നില്ല നീ പോയി ഇന്നാരോട് പറ നീ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കി കൂലി കൊടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്കും എക്സോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം ഒരു പരിധിവരെ ദൈവം നമ്മളെ ഈ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് സഹായിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതേ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അനേകർക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ആശ്വാസമാകേണ്ടതിന് അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കേണ്ടതിനാണ്
ആ ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ യേശു കൊടുത്താവ് കാൽവട ക്രൂസിൽ മരിച്ച മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി മരിച്ച വിവരം ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും പോയി പറയാൻ ഒരു വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു ദൂതന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വേണ്ട നീ ചോദിച്ചു അതെന്താ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് ഇത് പറയേണ്ടത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ആരാ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഒരു ചിന്ത ഇതിനേക്കാളും മെച്ചമായിട്ടെന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ കല്യാണവും ശവമടക്കും മാമോദി സായും എല്ലാം നടത്താൻ ആൾക്കാരുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മരണ വീട്ടിൽ പോയി കരയാനും ഒരാളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും ചിരിക്കുമൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും എന്താണ് കല്യാണ ശവം ശവമടക്ക് കണക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അവിടെ നിന്ന് കരയാൻ ആളെ ഒരുക്കിയിരുന്നു ഇപ്പം വന്ന് വന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആളെ കിട്ടും കാര്യം കരയാനൊക്കെ ആൾക്ക് എവിടെ നേരം അതുകൊണ്ട് ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ കാലയളവിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവം സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി കമ്പനികളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സുവിശേഷം പറയാനൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒത്തിരി പേര് കാണുമായിരിക്കും ആരും ഒരാൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷം പറയാൻ ദൈവം കൊക്കക്കോള കമ്പനി ഏൽപ്പിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകം അവർ ലോകം മുഴുവൻ അറിയിച്ചേനെ വന്നു ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെക്കാൾ വളരെ നന്നായിട്ട് കൊക്കക്കോള കമ്പനി പരസ്യം ചെയ്തെന്നിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവം വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ അവകാശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവൻ്റ് മാനേജേഴ്സിനെ അല്ല മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളെ അല്ല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസിനെ അല്ല ദൂതന്മാരെ പോലുമല്ല പിന്നെ ആരെയാണെന്ന് അറിയാമോ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരായ ദൈവമക്കളെയാണ് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ സുവിശേഷം പറയാൻ ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു യഹോവാ കേട്ടു അവൻ്റെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ വിടുവിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്കിന്ന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ നമുക്ക് വി നീ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് സാൽവേഷൻ ആൻഡ് റിഡംഷൻ നമ്മളെ രക്ഷയും വീണ്ടെടുപ്പും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ ഒരു സുവിശേഷീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ് അത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിലെ ഏത് പദവിയിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു പക്ഷേ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം അൽമായ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കാം പള്ളിയിലെ പാസ്റ്ററായിരിക്കാം ആരുമായിക്കോട്ടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തിനു അവകാശമില്ല വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ സുവിശേഷം പറയാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല ആരുമായിക്കോട്ടെ ആരാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രീ റിക്വസിറ്റ് നമ്മൾ ഈ അനുഭവം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെ പറയുന്നു അവങ്കലേക്ക് നോക്കുക ലുക്ക് ടു ഹെം ആൻഡ് ബി റെഡിയൻ ലുക്ക് ടു ഹെം ഈ ഒരു നോട്ടമാണ് വ്യത്യാസമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവങ്കലേക്കൊന്ന് നോക്ക് അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ കാര്യം ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ തന്നെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഈ മെസ്സേജിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എക്സോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വാക്കാണ് ലുക്ക് ടു ഹെം അവങ്കലേക്ക് നോക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ അവങ്കലേക്ക് നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖം പ്രകാശിതമായി തീരും ഇത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ലുക്ക് ടു ഹെം ആൻഡ് ബി റേഡിയൻ ഒരു നോട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതായ വ്യത്യാസം നമ്മളുടെ നോട്ടം എങ്ങോട്ടാണോ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനിത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്ന ഓർക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ഈ കഥ നടന്ന കാര്യമാണ് ലിറ്ററലി ഹാപ്പൻ പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാസിഡോണിയായിൽ ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരൻ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ പിതാവായിരുന്ന ഫിലിപ്പ് രാജകും രാജാവ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായ സമയത്ത് അവിടെ നടന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഫിലിപ്പ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ തന്നെ അർത്ഥം കുതിരകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെന്നാണ് ഹി ലവ്സ് ഹോഴ്സസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ വലിയ ഒരു ഹരമാണ് എന്ത് കുതിരകൾ കാ ഇപ്പോൾ കാറുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ബൈക്കിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെയൊക്കെ വലിയ ഫാനാണ് അവരുടെ
ഇന്ത്യൻ മാഗസിൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന എം എഫ് ഹുസൈൻ്റെയും അതുപോലെയുള്ള വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത ഒരു മാഗസിനാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഞാനൊരു വലിയ ഒരു ആർട്ട് ലവർ ആണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ കുത്തക കമ്പനികളിലെ ബജാജിലെയും ടാറ്റായിലെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ റിലയൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ വീട്ടിലെ അവരുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും ഒക്കെയാണ് ഈ വലിയ ആർട്ട് ലവേഴ്സ് ആർട്ട് ലവിങ് കൊണ്ടാണോ എം എഫ് ഹുസൈൻ്റെ ഒരു പടം വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ ആർട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത് വല്ലതും നടക്കുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു ആർട്ട് ലവർ ആണെന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ നമുക്കിപ്പം നിശ്ചയിച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ കാറുകളെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വല്ലതും പറ്റുമോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല പൂനെ വാലെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടി പൂനെയിലുണ്ട് അവൻ അയാളുടെ ഹോബി തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറുകൾ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കാറുകൾ ഇത് രണ്ടും അയാളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ശേഖരമാണ് ഹോഴ്സ് റേസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുതിര ഓട്ടം കുതിരപ്പന്തയും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അവർക്ക് പൈസ കൊണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരന് കാശും ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് കുതിരകളെ ഈ വോസ് ലവിങ് ഹോഴ്സസ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ല കുതിരകളെ അയാൾ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു ഇത് നാട്ടുകാർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിവരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നല്ല കുതിര ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൈസിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസോ ഫൈവ് ടൈംസോ കൊടുക്കാൻ രാ രാജാവ് തയ്യാറാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കുതിരയെയും കൊണ്ട് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു വളരെ മനോഹരമായ വെരി യങ് വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കുതിര വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു യങ് കുതിര ഈ കുതിരയും കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടപ്പോഴേ ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളാമല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോഴ്സ് ഇതിനെ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഹോഴ്സിനെ കുതിര വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം മാത്രം നോക്കി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ കുതിരയ്ക്ക് മെരുക്കമുണ്ടോ ടൈംനെസ് നോക്കിയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ മെരുക്കമില്ലാത്ത ഒരു കുതിരയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപകടമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെരുക്കം പരിശോധിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ കുതിര ലായം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കുതിര കുതിരകളെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതായ അതിൻ്റെ പരിശീലകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇതിൻ്റെ ടൈംനെസ് ഒന്ന് നോക്ക് ഇയാൾ ഈ കുതിരയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നതേ ഉള്ളൂ കുതിര ഒരു ഒറ്റ തൊഴിയ ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കയറാൻ നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ആകെപ്പാടെ ഫിലിപ്പ് രാജാവ് ചിന്തിച്ചു അവിടെ ഇതിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ എങ്ങനെ എന്നാലും വേണ്ടുകയില്ല സൈന്യാധിപനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല കുതിരയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടൈംനെസ് നീ ഒന്ന് നോക്കണം അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് മറ്റവനെ അവൻ തൊഴിച്ച് വിഷമിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യു ജസ്റ്റ് റായി സൈന്യാധിപൻ ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം പുതിയ അയാൾ നടന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങി ആ സൈന്യാധിപനെ ഇയാൾ തൊഴിച്ചു അപ്പോൾ ഫിലിപ്പ് രാജകുമാർ രാജാവ് പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട എനിക്കിതിനെ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു രാജാവേ എന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല നല്ല മെരുക്കമുള്ള കുതിരയാണ് ഞാനിതിനെ ഓടിച്ചോണ്ടൊന്നുമല്ല ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല മെരുക്കമുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുതിരയുടെ ഉടമസ്ഥൻ തന്നെ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങുകയും ഉടമസ്ഥനെയും അത് തൊഴിച്ചു അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല സ്വന്തം ഉടമസ്ഥനെ തൊഴിക്കുന്ന കുതിരയെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്താണ് അർത്ഥം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള അലക്സാണ്ടർ രാജകുമാരൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ രാജകുമാരൻ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഫിലിപ്പ് രാജ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിതാവേ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ചെക്ക് ദ ടൈംനെസ് ഓഫ് ദിസ് ഹോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മെരുക്കം എനിക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു അവസരം തരണം ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണം സൈന്യാധിപനെ വരെ തൊഴിച്ച കുതിരയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അവൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ അലക്സാണ്ടർ രാജകുമാരൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള രാജകുമാരൻ 
ഇതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് വെച്ച് വന്ന ആളുകളെ തൊഴിച്ച് അത് ഉടമസരാണെന്ന് പോലും നോക്കിയില്ല കാര്യം ഈ നിഴല് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ പേടിയെല്ലാം നടക്കുന്നത് നിഴൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചെന്നത് കുതിരയുടെ പുറയിൽ കൂടെയല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കുതിരയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി ചെന്ന് ഈ കുതിര എന്നെ കണ്ടു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ വന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി നിർത്തി അപ്പൊ നിഴലല്ല ഇവിടായി പുറയിലായി ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ഓടിച്ചു പോയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയത് നോട്ടം ഇല്ലേ സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി നിന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭീതിയെല്ലാം മാറി സൂര്യന് പുറം തിരിഞ്ഞ് നിന്നപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഭീതിയിലായിരുന്നു ഈ കുതിര ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ യേശു കർത്താവിന് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭീതിയെല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നു കാര്യം നിഴലുകൾ പുറകിലാണ് നിഴലുകളെ നാം കാണുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ പേടിക്കുന്നത് നിഴലുകളെയാണ് നിഴലുകൾ ആ നിഴലുകളെ പേടിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ സൂര്യന് അഭിമുഖമായി ഈ കുതിരയെ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിഴൽ മാറിയതുപോലെ നമ്മൾ യേശുവിനെ ഇവിടെ അഭിമുഖമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ നീതി സൂര്യൻ്റെ പ്രഭ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് വരികയും നമ്മുടെ മുഖം പ്രകാശിതമാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയല്ല നിഴലുകളെല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ പലപ്പോഴും സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലേക്ക് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാമാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് ആശങ്കകളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആശങ്ക മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് നീതി സൂര്യനായ യേശുവിനോട് പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം സൂര്യന് പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിനോട് പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ആ മുഖമൊന്ന് തിരിക്കുക അവങ്കലേക്കൊന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ മുഖം പ്രകാശിതമായി തീരും വെൻ യു ലുക്ക് ടു സറൗണ്ടിങ്സ് യു ആർ ഫിയർഫുൾ ആൻഡ് വെൻ യു ലുക്ക് ലുക്ക് ടു ചീസസ് യു വിൽ ബി ചിയർഫുൾ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭയാശങ്കകൾ ഉള്ളവരായിരിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ എന്താ ഉള്ളത് ഭീതിയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും അല്ലേ നമുക്കിപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബസ് വിടാൻ പോലും പേടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടി പേടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും പേടിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വീടുകൾ നാല് പ്രാവശ്യം പൂട്ടിയോട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലരുടെ ചിന്തയുണ്ട് ശരിക്കും പൂട്ടിയോ താക്കോലെ ശരിക്കും കയറിയായിരുന്നോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് പൂട്ടാതെ ഇറങ്ങി പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലോകമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ലോകമല്ലേ പേടിയാ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസം അബ്രഹാം അവന് അതിഥികൾ വന്നപ്പോൾ അവൻ പുറത്ത് മര വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണലിലാണ് അവരെ ഇരുത്തിയത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അവന് വൃക്ഷ അവൻ താമസിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടാരങ്ങളിലാണ് താമസിച്ചത് കൂടാരത്തിന് വെച്ച് വലിയ പെട്ടോ കെട്ടോ ഇതുപോലുള്ള ഒരു കാര്യവും ഇല്ല കാര്യം അവൻ അവിടെ ജീവിക്കാം പക്ഷെ പട്ടണത്തിൽ വന്ന ലോത്തിൻ്റെ കാര്യമോ പ അബ്രഹാം കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തപ്പോൾ ലോത്ത് പാർത്തത് വീട്ടിലാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണമെന്നാണ് അവൻ ദൂതന്മാരോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള വീടാണ് ഒരു സ്ട്രോങ് ഹൗസ് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൻ്റെ സ്ട്രോങ് റൂം പോലാണ് സോതോമിലെ പട്ടണത്തിലെ മുഴുവൻ പേരും കൂടെ വന്ന് തള്ളുക എന്നിട്ട് പോലും അത് ഇടിഞ്ഞു വീണില്ല അപ്പോൾ അവൻ ഒരു സ്ട്രോങ് ഹൗസ് പണിതാലേ പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പ്രതികൂലമാണ് സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഭയാശങ്കകൾ ഉള്ളവരായിരിക്കും സംശയം എന്താണ് ആശങ്കകൾ നിറഞ്ഞതായ ഒരു ലോകമാണ് നമ്മുടെ ലോകം അല്ലേ എവിടെയാണ് ഒരു പ്രത്യാശയ്ക്കുള്ള ഒരു കിരണം പോലും ഇല്ല വെൻ യു ലുക്ക് ടു സറൗണ്ടിങ്സ് യു ആർ ഫിയർഫുൾ നോ ഡൗട്ട് അതിന് ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭീതിപ്പെടാനേ ഉള്ളൂ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കിയാലോ ഭീതിപ്പെടാനേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലരുടെ കൈ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം അതിന് ഗ്യാസ് പോലും ഇല്ല ദ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ആൻഡ് ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക്
പ്രകാശിതരായിത്തിരുന്നു നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വാക്യം അതാണ് ഞാൻ എഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ച് അവൻ എനിക്ക് ഉത്തരം അരുളി എൻ്റെ സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ എന്നെ വിടുവിച്ചു സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഈ ഭയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പലപ്പോഴും പല ഈ ഒത്തിരി ഭീതികൾ നമുക്കുണ്ട് നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് പിള്ളേർക്ക് പരീക്ഷ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിള്ളേർക്ക് പേടിയാണ് ആദിഭൂതി കളയാണ് പിള്ളേർ നടക്കുന്നത് എനിക്കറിയാൻ മേല എന്തിനാന്ന് അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മിക്കതും ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കാര്യം ഒരു പരീക്ഷ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴും എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പിള്ളേരെ തോക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർ ഏതാണ്ട് നരകത്തിൽ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് പിള്ളേരോട് ഇടപെടുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊന്നും എല്ലാവരും എന്നെ ഫസ്റ്റ് റാങ്കും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒന്നുമല്ലല്ലോ ഇത് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചില്ലേ എന്തോ പറ്റി നിങ്ങൾ പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നും പറ്റാനൊന്നും ഇല്ല അവർ പഠിക്കണം വേണ്ടാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പിള്ളേർക്ക് വെറുതെ ടെൻഷൻ കൊടുക്കരുത് വെറുതെ ടെൻഷൻ കൊടുക്കരുത് അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് അവർ പഠിക്കട്ടെ അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് അവർ വളരട്ടെ അവർ പഠിച്ചോളും നിങ്ങൾ എന്നും ഇങ്ങനെ പടി പടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അവർ പഠിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടെന്താ ഇന്നിപ്പോൾ പിള്ളേരൊന്നും പഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല പിള്ളേരെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളില്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കുകയും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നൊരു തോന്നലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ല അവർ നമ്മളില്ലാത്തപ്പോഴും പഠിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ അതില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളിതെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഓവർ കൺസേൺ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആശങ്കകൾ കൊണ്ട് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് വെൻ യു ലുക്ക് ടു സറൗണ്ടിങ്സ് നമുക്കുള്ളത് ആശങ്കകളാണ് ആങ്സൈറ്റി ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആങ്സൈറ്റി എന്തായിത്തീരും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി എന്തായിത്തീരും എന്തോ ആകാനാണ് ഒന്നും ആകാനില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്തയാണ് എല്ലാം അങ്ങ് തകർന്നു പോകുമെന്ന് ഇനി അല്ല ഇവനൊക്കെ അങ്ങ് പഠിച്ചങ്ങ് ഏതാണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഉണ്ടാകാനാണ് ഇവനങ്ങ് പഠിച്ചങ്ങ് വലിയ രാജാക്കന്മാരായാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആളുകളോട് പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവന്മാർ പഠിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഐ ഐ ടി വിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അവന് അവിടുന്ന് എം ടെക്ക് പാസ്സായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ട് അയർലൻഡിൽ പോയി ഈ തണുപ്പത്ത് വിറച്ച് നിങ്ങളെയും കൂടെ പ്രായമാവുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലതല്ലേ പിള്ളേരും അല്ല ചില റബറോ തേങ്ങായോ വാങ്ങായോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കഴിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഈ തണുപ്പുള്ള അവിടെ ഒക്കെ ചെല്ലുന്നതാണ് ഏതാണ്ട് വലിയ ലോകത്തിലെ ഏതാണ്ട് വലിയ ആനക്കാരി വന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് കാര്യം വെൻ യു ലുക്ക് ടു സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മളെല്ലാം ഒരു മായിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭീതി ഭയം എന്തായിത്തീരും എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് സി വെൻ യു ലുക്ക് ടു ജീസസ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് സ്വർഗവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നിത്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും വലിയ ഭീതിയോ ഭയമോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ബിക്കോസ് വെൻ യു ലുക്ക് ടു ജീസസ് നിങ്ങളുടെ മ മനസ്സങ്ങ് കുളിരുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണ് നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയും ഒക്കെ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൈമിഷികമാണെന്നും ഇതിനപ്പുറത്തൊരു നിത്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകും ആ നിത്യതയുടെ ബോധ്യമാണ് നമ്മുടെ മുഖത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് നിത്യതയുടെ ബോധ്യമാണ് നമ്മുടെ മുഖത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ളതുമല്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടുകയില്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അതല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടുകയില്ല അവൻ അയർലൻഡിൽ പോയാൽ മതിയെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ പിള്ളേർ സ്വർഗത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടുകയില്ല അവൻ കാനഡയിലോ അയർലൻഡിലോ പോകണോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ പിള്ളേരെ വെറുതെ ഈ നരകത്തിലോട്ട് വിടുന്നത് ഈ അവിടെ പോയി കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ജീവിതമുണ്ടോ അത
ഈ കുതിരയുടെ ജി അലക്സാണ്ടർ ഇതിനെ വാങ്ങിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഇതിനെ സംഭവം ഇനോ അത് ആരും അറിയാത്ത ഇന്നിപ്പം രണ്ടായിരത്തിലേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കുതിരയുടെ പേര് നമ്മളിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടം ഒന്ന് മാറി എന്താണ് അന്നത് സൂര്യനെ ഒന്ന് നോക്കി അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അന്നത് സൂര്യനെ ഒന്ന് നോക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുതിരയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും അറിയുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ കുതിരയുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത് ഒരു നോട്ടമാണ് എന്ത് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ഒരു നോട്ടം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കാൻ നീതി സൂര്യനായ യേശുവെങ്കിലേക്കുള്ള ഒറ്റ നോട്ടം മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭീഷണം മാറുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രീതി മാറുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എന്താണ് ലക്ഷ്യം മാറുകയാണ് നമ്മൾ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ദർശനമുള്ളവരായിത്തീരുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ബേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എക്സോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ലുക്ക് ടു ഹെം ആൻഡ് ബി റേഡിയൻറ്റ് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കുക പ്രകാശിതരായിത്തീരുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഭയത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് കുതിരയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ നിഴലിനെയാണ് അതിനകത്തൊന്നും കാര്യമില്ലായിരുന്നു റിയാലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളും പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ എന്താണ് നിഴലുകളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിഴലിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ദർ ഇസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് റിയാലിറ്റിയും ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ പല പലപ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഭൂമിയിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിനകത്ത് ഇത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് നിഴലിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ശരിക്കും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യതയെക്കുറിച്ചാണ് കാരണം ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് തെറ്റുപറ്റിയാലും ഇവിടെ വെച്ച് തിരുത്താനുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവസരമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വെച്ച് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെന്ന് നിത്യതയിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തില്ല അത് തിരുത്താനുള്ള അവസരം ഒന്നുമില്ല നിത്യതയിലേക്ക് ഒരാൾ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തിരുത്താനുള്ള അവസരമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പോൾ പറയുന്നത് എന്താ നാം എല്ലാവരും നാം ചെയ്തത് ഓരോരുത്തരും അവൻ ചെയ്തത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മളുടെ ദൃശ്യലോകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും എല്ലാം കണക്ക് പുസ്തകം ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം അദൃശ്യ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവല്ല അതുകൊണ്ട് പോളോട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം പറയുന്നതാണ് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോള് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാനിവിടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലും ഉള്ള കാര്യം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഹോള് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷം പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്താ നാം ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ മരണത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യമില്ലെങ്കിൽ മരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ഭയമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരണഭയമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നു അതാണ് ശരിക്കും എബ്രാഹിലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എബ്രാഹിലേഖനകാരൻ പറയുന്നു മരണപര്യന്ത ജീവപര്യന്തം മരണഭയത്തിന് അടിമകളായിരുന്ന നമ്മയൊക്കെയും അപ്പം മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു മരണഭയത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റാൻ പല പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും ശരിക്കും ബോധം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് മരണഭയമുണ്ട് മരണഭയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാനുള്ള പേടി മാത്രമല്ല മരണഭയം ഇല്ലാതെ ആകണമെങ്കിൽ മരണശേഷം എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മളൊരു യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇല്ലേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കുറിയന്നൂരിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കറിയാം എങ്ങോട്ടാ വരുന്നത് പാലായിലേക്ക് ഞാൻ മറ്റന്നാളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പോകുന്നു എനിക്കറിയാം ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് അറിയാം ഇല്ലേ എന്നാൽ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാതെ ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് 
ഇല്ല അത് അജ്ഞതയിലാണ് ആ അജ്ഞതയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഭീതി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം മരണശേഷം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ തിരിച്ചറിവ് ജ്ഞാനം അവനില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് അത് മരണശേഷം എന്തെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സയൻറ്റിഫിക് എക്സ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കിട്ടാനൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ഭാവി എന്താണ് എൻ്റെ നിത്യത ഞാൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബോധമില്ലാതെ വരുമ്പം ബോധമില്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പം ബോധമില്ലാതെ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്തെല്ലാം കാണിക്കുന്നു ഒരു ചെറുക്കൻ കള്ള കുടിച്ച് വളരെ ഇതായി കഴിഞ്ഞ് തോക്കും കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വെടി വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് മാറിയ കൂട്ടത്തിൽ ഇവൻ്റെ അപ്പൻ വന്നു പറഞ്ഞു ചേട്ടാ തോക്ക് താഴെ ഇട് മുന്നേ നിൽക്കുന്ന അപ്പനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലുമുള്ള ബോധം ഇവനില്ല അപ്പൻ മകനാണല്ലോ എന്ന് വെച്ച് അടുത്ത് വരികയും ഇവൻ വെടി പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു ആൻഡ് ദ ഫാദർ ഡായിഡ് അവൻ്റെ മദ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ കേട്ടും വീണു പോയി ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ കള്ളിൻ്റെ എല്ലാ കെട്ടും വീണു പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവന് ബോധമില്ല ബോധമില്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുപോലെ മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ ലഹരി പിടിക്കത്തക്ക നിലയിൽ കള്ളു കുടിക്കുകയായിരിക്കത്തില്ല നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഇവിടെ അങ്ങ് സുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ മൂടിക്കളയാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സുഖങ്ങൾ കുടിച്ച് സുഖങ്ങൾ നുകർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ബോധമില്ലാതെ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളങ്ങനെ എത്രയോ ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദ നെവർ വോണ്ട് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റേണിറ്റി അവർക്ക് നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം പക്ഷേ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവം മനുഷ്യന് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് ന്യായം ന്യായവിധിക്ക് ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും നടക്കരുതെന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചല്ല ലോകം സഞ്ചരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചല്ല നിത്യത സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിനൊരു നിയമമുണ്ട് എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമമുണ്ട് ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവം മനുഷ്യന് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനെ മറക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചാലും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പം മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെല്ലാം പിന്നെയും കയറി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം വെർ ആർ മൈ ഗോയിങ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഒരിക്കലും ഈ ഈ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് പല പലപ്പോഴും എന്താ ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫോബിയ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ചിലർക്ക് വെള്ളത്തെ പേടിയാണ് ചിലർക്ക് എന്താ അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് നമ്മൾ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അതിന് അവനെ നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം നമുക്ക് കൗൺസിൽ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിഴലുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇത് നിഴലൊന്നുമല്ല നിഴ ഇത് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി അതൊരു വലിയ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള നമ്മുടെ ഭീതി മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ നിത്യതയിൽ നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മതം പലപ്പോഴും അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ചിലരുടെയൊക്കെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു 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 സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇപ്പം കാൾ മാക്സ് ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞു മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറപ്പാണ് കറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പിയം അല്ലേ ആ സെഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പിയമാണ് ഓപ്പിയം ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് കഴിക്കുന്നത് എല്ലാം മറക്കാൻ എന്ത് മറക്കാൻ യാഥാർത്ഥ്യം മറക്കാൻ യാഥാർത്ഥ്യം മറക്കാനാണ് ഓപ്പിയം കഴിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം മറക്കാനാണ് ഒരുത്തൻ കള്ളു കുടിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം മറക്കാനാണ് അവൻ പാട്ടി കൂടുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം മറക്കാൻ അതുപോലെ യാഥാർത്ഥ്യം മറക്കാനാണ് മതം എന്ന് കാൾ മാക്സ് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ
Manishana paid Piki and Vendi, Angana Gorchok and Nanme, Undaga and Vendi and Mother Mangil, Adinda paid the Nanjan Mother, they appreciate him. Kadim, he paid the other one to lay in the La Prodis and the Gulam. Other one to the Nishawa is never another. They are Illahi, Kimbasha, Langan, the Mogara, a country which I ever told them. Another change, they are Mila, they would stay on the Alu, which is Manishan, the Manasin, and the Dayung could go to the Poe Kadinjan. The young good on diet to the end of the Nakan number of Manasakanam. Manishan, the Manasin, the young good and go to Poe Kadinjan, and the Idikim stage in the Nadu Jumike. Yan Nal. Other the Athartia, my Idik, the net television in Parana Gariudana. Pashe, Nyan religion, a Langil, Nyan Christianity, they appreciate the another, not because it is giving some kind of an Uru Manishan, Uru Uru Bidi, Nagunolo, and Allah, and Allah in the Athartium. Religion on a mother man, Maranathin Apurtula, Yadarthi, they could end the Gilim Parayan Yogi Dolo. End the Gilim Parayun, another, end the Gilim Chindik, another. Ele Namada Bakiola Elam Shavamar, Kurimar and Gadim, but the Kurimar than Apur than the Nakuja signs on the Paranilla. Science doesn't speak, it keeps silence. Puna Mai Mamma, Yadan Gilim, science, Yadan Gilu with Tatu Shastra, the Liberty and Gilu, the Ningle Mother Tennis Shashola, the Gilu Science, what in the Gilgun law. What happens after death? History loaded a cord villa. History loaded a cord villa, Mother Tennis Shasham, and the Sambu in the Lena Kurcha. Pashe, Adine Kurcha, Namada Hrdeath in the Ulil, Deivam, Aman, Namada Hrdeath in the Ulil, Edith, which is the one Dana. Bakiola, sedation in the Marm, but where the Nanaki, where the Nanaka, Namaka, Morphin, Kutiva Chirinal, Adinde, Kutu, Dumbo, Namakandan Dagum, where the Nanaka, the Varina, the Bole, Namal Palabada, the Kairing, the Kundan, Nithia, the Nithia, the Uda, both Tium, Ulichiva Khan, Nokunu, Pasha Korachi, the Imbol, both of them were in the Marjik in the Yome, Marathan Shasha, Nithia, the Kuchula, Urubhiri, Yanal. Madam in the Barina, Yana Panda Urimasia, one day Lomatuan Dono, or article. Yana was, I wrote an article against that. And I would supply like a survey on the religion, the Prasna Maita, Anna Masi Perella, years back, maybe twenty years back. Adana Tavari Barana Gadium, Madam Jay in the eight two million person, Manishan in Kutaba the Undagun, Mother Tin the eight two million person, the Manishan in the Dagunu. Kutuba on Laguno, Arakil and the Titi, the Gadinal, Avenil Kutabo, the Raja, Avena Pidi Piki, and Madam Jayunada, Yana E. Masi, you never report. Other Larry appreciated in Chidu. I wrote against that. Yana the Nedira, I wrote an article, other unknown died in the Palamas Yulum, Shalom, Times Ilum, Mate, Palamas Yulum, even in the Shahimani, a lot Masi Yulum article out of publishes. See. Religion chain the Kairi and Dana Kutabo the Mundaku and Nolana and Nolana River. Above the Idartham, religion in Lenki Kutabo the Villa of Abaji on the lay. Religion in Lenki Pinanda Yam. Madam Jane, the Etimate person of Dana. Pava Jimbal and Dakuno Kutabo the Mundakun. Mother Villa and the Yam Kutabo the Villa, Pava Jim. Other less somebody can do that. Religion, I did the never one of Jane on the Pache. Nyan Christianity appreciate your Langan Yana the pinpet another, in your psychological treatment in Algana the Gonda La Christianity, Bible, Veda was the gum, Dili another, Manish and the psychological personal Allah Priya. What about your mother Mangani Idika? Mother Manish and the psychological treatment work on the Idika, but Veda was the gum, reality on a Dili another, Yathar theatre on a Dili another. But among the art of living, body of life, new generation, Alangal. Religions on the Namaka. Yana and Kutambra, Langalabre, Idija, Lapache, about the basic thing in the world in the Dana, Manisha and Manasama and Laka Guruka. In the Manasama, the only Tianich, Alponer on the Shantama, even the Gadinal, then the Manasilon Dagan, the Ivory Sandosham. Other Vachon Dark, Albanks or another in the Mother Manisha and Maikana, Karaban. Either Regeneration deo, alangkil ikalat Sri Sri Devishan kan deo, asrama dili matra ono alangkil nada. Diana ke indra ngalilum palapur nama lebarai nada. Palle ngalilum pendiko zovali deo, kap palapur lebarai nada. Ni ondo wah, urus samadaan e ondo agat. Urus manusamadaan e ondo agat. Manusamadaan e ondo agat nada. Urus yathar tiam kantu tari kena manusamadaan ondo agat. Allah deh, urus psychological ait part bari kai yadi cepotti ki monda ondo sando shom ondo allah. Beda bus takan alilum ondo sando shom. Adalah reality yang dili ya Yunus. Adalah yang terakhir tiada yang terakhir yang mai kahannu. 
യാഥാർത്ഥ്യത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണാത്ത മതങ്ങൾ പൗരസ്ത്യ മതങ്ങളിലും ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലുമുണ്ട് പാശ്ചാത്യ മതങ്ങളിലും ഉണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ പുറം മോടികൾ നമുക്കൊരു മനസ്സമാധാനം നീ ഒരു യോഗത്തിന് വാ മോനെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്തോ സമാധാനം സമാധാനം മാത്രം ആലോചിച്ചാണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ചില പറയാറുണ്ട് ഏറ്റവും സമാധാനമുള്ള ഇവിടെ എന്നറിയാമോ സെമിട്രിയിലാണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ ഉള്ള സമാധാനം ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയല്ല പക്ഷേ സെമിട്രിയിലെ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചത്ത സമാധാനമാണ് അവിടെ റിയാലിറ്റി ഇല്ല അവിടെ ജീവനില്ല എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് നൽകുന്ന സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് സെമിത്തേരിയിലെ സമാധാനമല്ല അത് ജീവനുള്ള സമാധാനമാണ് അത് ന്യായമായ സമാധാനമാണ് അത് നീതിയുള്ള സമാധാനമാണ് അത് തന്നെയല്ല അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണുത സമാധാനമാണ് എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ പണുതെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഇവിടെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ എഹോബയുടെ അപേക്ഷിച്ചു അവൻ എനിക്ക് ഉത്തരമല്ലേ എൻ്റെ സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ വിടുവിച്ചു എന്ന് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു പക്ഷേ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ച് യഹോവ കേട്ടു അവൻ്റെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ രക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ഭയത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല രക്ഷിച്ചത് പിന്നെ എതിൽ നിന്നാണ് റിയാലിറ്റിയിൽ അവൻ്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ രക്ഷിച്ചു പുറമേ പറയുന്ന ചില ആശ്വാസ വാക്കുകളല്ല അവനെ എന്ത് ഭയപ്പെടുത്തിയോ അതിന് റിമഡി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നത് അല്ലേ അല്ലാതെ ഇപ്പം ഞാൻ ചില പറയാനുണ്ട് പേടിക്കേണ്ട മോനെ എന്ന് ചുമ്മാ നമ്മൾ താഴെ മോനെ നീ പേടിക്കേണ്ടതാ എന്ന് പ പറഞ്ഞ് ഒരു ആശ്വാസം നൽകി തട്ടിവിടുന്നത് ഇന്ന് റിലീജനും അതാ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പല യോഗങ്ങളും അതാ ചെയ്യുന്നത് മീറ്റിങ്ങുകളും അതാ ചെയ്യുന്നത് ധ്യാനങ്ങളും അതാ ചെയ്യുന്നത് ഡോൺ വറി മൈ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് തോളെ തട്ടിവിടുന്ന ഒരു കാര്യം റിയാലിറ്റിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നൊന്നല്ല അവനൊരു മനസ്സമാധാനം ഒരു മനസ്സമാധാനം കിട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് സി ഞാനിപ്പം മൂർഖം പാമ്പ് കടിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പേടിക്കേണ്ട മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല അർത്ഥവും ഉണ്ടോ മൂർഖം പാമ്പ് കടിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പേടിക്കേണ്ട മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല അർത്ഥവും ഉണ്ടോ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എന്താണ് മൂർഖം പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊള്ളണം മൂർഖം പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊന്നിട്ട് പേടിക്കേണ്ട മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല മൂർഖം പാമ്പ് മെത്തയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കോട്ട് അങ്ങ് കയറിപ്പോയി ഇപ്പം കാണത്തില്ല മോൻ കിടന്നു കുഴപ്പമില്ല പേടിക്കേണ്ട മോനെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാര്യം എന്താണ് മൂർഖൻ പാമ്പ് ഇപ്പോഴും ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അവനോട് പേടിക്കേണ്ട മകനെ എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നീ പേടിക്കേണ്ട മോനെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ലോകത്തിലുള്ള സകല മതങ്ങളും നമ്മളോട് പറയുന്നത് പേടിക്കേണ്ട മോനെ പക്ഷേ നമ്മളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനിരിക്കും നമ്മുടെ നിത്യതയിൽ നമ്മുടെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി ആരും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നമ്മൾ തുടരുമ്പോഴും നമ്മുടെ തോളെ തട്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട കുഞ്ഞെ എന്ന് പറയുന്ന റിലീജിയൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഗുണം അവർ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുകയല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ നിത്യതയെ കൊത്തിവലിക്കുന്ന നരകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിയിടുന്ന നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ നമ്മളെ നമ്മളെ നരകത്തിന് അധീനരാക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് തച്ചുടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭയപ്പെടണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് പറയാൻ അവകാശമില്ല അല്ലാത്ത ആളുകളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം റിയാലിറ്റിയിൽ വീണ്ടും അപകടം കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിലീജിയനെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല റിലീജിയൻ നിങ്ങളെ കളിപ്പിക്കുകയാണ് മതം നിങ്ങളെ കളിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ റിയാലിറ്റിക്ക് നേരെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യം അതല്ല യേശു കർത്താവ് റിയാലിറ്റിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭീതിക്ക് കാരണമെന്നുള്ളത് അവൻ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവനത് അവനത് അറിയാമെന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ആ അവസ്ഥ ഇല്ലാതെയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പ
പാവിയായി ഞാൻ നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ നരകമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായി എനിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അത് ദൈവത്തിനും അറിയാം അതിന് പകരം ഇവിടെ പാട്ട് പാടുമ്പം കിട്ടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തി കൈകളെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് കൈകളെ ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വ്യാജ സംതൃപ്തിക്കകത്തൊന്നും കാര്യമില്ല എന്താണ് ആവശ്യം എൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനം കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ പാപിയായ ഓരോ മനുഷ്യനും പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല മനുഷ്യനും അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ നരകത്തിലേക്ക് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായിരുന്ന പിശാജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പം പിശാജാണോ മരണ ഒരാൾ മരിക്കണോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം അതല്ല മരണത്തോടുകൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പാപിയായ മനുഷ്യനെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട് പിശാജിനോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ തീരുമാനിക്കുന്നൊന്നും പിശാജൊന്നും അല്ല ആരും പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനൊന്നും പിശാജിന് അധികാരമൊന്നുമില്ല മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാജ് എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അതായത് വെൻ യു ഡൈ ഇഫ് യു ആർ എ സിന്നർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മരണ നിങ്ങൾ പാപത്തിന് അധീനരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ സ്വാഭാവിക സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നരകമാണ് അതിനുള്ള നിങ്ങളെ അവിടെ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ നരകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള അധികാരം മാത്രമേ ആർക്കുള്ളൂ പിശാചിനുള്ളൂ തന്നെയല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തിന് ക്രൂശുമരണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വെൻ ജീസസ് ഡയറ്റ് അതിന് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു പാപപരിഹാര വിലയായി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ചിരുന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ നരകത്തിലേക്ക് പോയെന്നല്ല അവരൊക്കെ പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത് നരകമൊന്നും അല്ല പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചവർ ചെന്നെത്തുന്ന സ്ഥലം എന്ന നിലയിലാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പലയിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യാക്കോബ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നരയെ പാത ദുഃഖത്തോടുകൂടെ പാതാളത്തിലേക്ക് നരകത്തിലേക്കല്ല എന്ത് പാതാളത്തിലേക്ക് ഇവിടെ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിൽ ധനവാനും ലാസറിൻ്റെയും കഥയിൽ ലാസർ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിൽ പക്ഷേ ദരി ധനികൻ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ധനികൻ യാതനാ സ്ഥലത്താണ് പാതാളം എന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യാതനാ സ്ഥലമല്ല പക്ഷേ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സാമീപ്യത്തിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് കഴിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ യുനോ ദേ വെർ കെപ്റ്റ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേസ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ആ സമൃദ്ധിയിലേക്കും സന്തോഷത്തിലേക്കും ഒക്കെ അവർ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്കുണ്ട അവരുണ്ടായിരുന്നതായ ഒരു സ്ഥലം ദോൾ യേശു കർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു ഇറങ്ങി ചെന്നു മരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചെന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് വാസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പാതാളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം യേശുവും ചെന്നു അവിടെ വിശുദ്ധന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് അവൻ പാതാളത്തിലുള്ളവരോടും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് ആരെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാമെന്നൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അരിക്കിൽ ചെന്നിട്ട് ഹി പ്രൊക്ലെയിംഡ് വിക്ടറി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൻ വിജയം പ്രഘോഷിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ മരണത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുവരെ മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലഷ് ഡോർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ചില ഡോറുകളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ അകത്തോട്ട് മാത്രം തുറക്കുന്ന ഡോറുണ്ട് അത് പുറത്തോട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡോർ ചില ഡോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് സ്വിങ്ങിങ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും പക്ഷേ മിക്ക ഡോറുകളും എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഓൺലി എന്താണ് അകത്തോട്ട് മാത്രം തുറക്കുന്ന ഡോറ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഈ പാതാളത്തിൻ്റെ ഡോർ അകത്തോട്ട് മാത്രമേ തുറക്കത്തുള്ളായിരുന്നു ആരകത്തോട്ട് കയറിയാലും പിന്നെ പുറത്തോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് പാതാളത്തിലേക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാതാളത്തിന് അവനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ സുപ്രത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് മരണപാശങ്ങൾക്ക് അവനെ പിടിച്ചിറക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ
അപ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായിരുന്ന പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് അതാണ് മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിക്ക് അടിമകളായിരുന്നവരെയൊക്കെയും അവൻ വിടുവിച്ചു നേരത്തെ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വരാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല എന്നാൽ യേശു എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ മരണം കൊണ്ട് അവൻ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈ ഡോറ പുറത്തോട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശു മരിച്ചത് യേശു മരിച്ച് പാതാളത്തിലേക്ക് ചെന്ന് പാതാളം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നരകമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെന്നിട്ട് എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരെ എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാ ഞാൻ ഡോറ് പുറത്തോട്ട് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ പോരെ തൻ്റെ സ്വന്തം മരണം കൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു അന്ന് വരെയും മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായിരുന്ന പിശാചിനെ അവൻ തോൽപ്പിച്ചു അവനിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വിജയം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പാതാളത്തിൽ കഴിയേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മരണഭീതി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മരിച്ചാൽ പാതാളത്തിലോടല്ല പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മരിച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വി ഗോ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ മരണഭീതി ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ മൂർഖൻ പാമ്പനെ തല്ലി കൊന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതാ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സി മരണത്തിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിൽ ഒന്ന് കൊരിന്തൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ അൻപത്തിനാല് മുതൽ അൻപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഞാനത് വായിക്കാം ഈ ദ്രവത്വമുള്ള അതിരോധത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും നോക്ക് നേരത്തെ മരണം നീ മരണം നമ്മളെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു ജയത്തിലേക്കല്ല കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മർത്യമായത് അമർത്യതയെ ധരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കറപ്റ്റായിട്ടുള്ള ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്വർഗീയമായ ഒരു ബോഡി യിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വി വിൽ ബി വിത്ത് ജീസസ് ഇൻ ഹെവൻ കർത്താവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലാണ് അങ്ങനെ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം നിവൃത്തിയാകും ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായ പ്രമാണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു നൽകുന്നത് ഒരു മാനസിക സുഖമല്ല അവൻ നൽകുന്നത് മരണത്തിന്മേലുള്ള ജയമാണ് അതാണ് റിയാലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് റിലീജിയനെ ഞാൻ അത്രയൊന്നും ഓഫ്കോഴ്സ് റിലീജിയൻ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി നല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ റിലീജിയനിൽ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല കാര്യം റിലീജിയൻ എനിക്ക് മാക്സിമം നൽകുന്നത് ഒരു സൈക്കിക് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു മാനസിക സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷമാണ് ആ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാൽ പലരും പള്ളിയിൽ പോകുന്നതും ആ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പലരും എന്താണ് മതാചാരണങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നതും ഒരു മാനസിക സുഖം പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മനസ്സുഖമില്ല പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ ജയം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് വെറും മനസ്സുഖമല്ല ഓഫ്കോഴ്സ് യേശു നമുക്ക് സമാധാനം തരുന്നുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ തോളിൽ തട്ടി ഇനി പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മൂർഖമ്പാമ്പനെ എന്താ മെത്തയുടെ കീഴിലോട്ട് ഇട്ടേച്ചല്ല അവൻ പറയുന്നത് അതിനെ തല്ലി കൊന്നേച്ചാ പറയുന്നത് അവൻ പിശാചിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായിരുന്ന പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്ത മരണഭീതിക്ക് അടിമകളായിരുന്ന നമ്മെ അവൻ വിടുവിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മരണശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ നിത്യത ഇനി പിശാചിൻ്റെ കയ്യിലല്ല എൻ്റെ നിത്യത നിശ്ചയിക്കുന്നത് യേശുവാണ് കാര്യം ഞാൻ യേശുവെങ്കിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അവനിലായിത്തീരുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അവനിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു സെപ്പറേഷൻ ഇല്ല അവനിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മാറ്റമില്ല യേശു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സമാധാനം തരുന്നത് അല്ലാതെ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് കാൾമാക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒ പി എം തന്ന് നമ്മളെ
ആ വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പില്ലാത്തവന് മനസ്സമാധാനം കിട്ടിയിട്ട് എന്താ അർത്ഥം പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം നല്ലതാണ് പാട്ട് നല്ലതാണ് ധ്യാനം നല്ലതാണ് സഭ നല്ലതാണ് ആരാധന നല്ലതാണ് എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷെ വീണ്ടെടുപ്പ് സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് പലരും അല്ലാത്തവരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും സിഖ് ആണെങ്കിൽ സിഖ് മതാനു മതാനുസാരി ആണെങ്കിലും ഇനി ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു അനിമിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് മാജിക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അവനെല്ലാം എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് നമുക്കൊരു വീണ്ടെടുപ്പാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ആ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമായി കഴിഞ്ഞാലേ അങ്ങനെ ഭയം മാറിയിട്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ഭയം മാറിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഭീതിയിൽ നിന്നും എല്ലാ നരക എല്ലാ നരക ഭീതിയിൽ നിന്നും എല്ലാ മരണത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും എല്ലാം നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി സംഭവിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇൻ അ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ലുക്ക് ടു ഹിം ആൻഡ് ബി റീഡിയൻ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കുക പ്രകാശിതരായി തീരുക അവനിലേക്കുള്ള ഒരു നോട്ടമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ലുക്ക് ടു ഹിം ആൻഡ് ബി റേഡിയൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇതിനോട് സമാനമായ ഒരു വേദഭാഗം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സംഖ്യാ പുസ്തകം സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ ഏതോം ദേശത്തെ ചുറ്റിപ്പോകുവാൻ ഹോർ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ചെങ്കടൽ വഴിയായി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു വഴി നിമിത്തം ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ക്ഷീണിച്ചു ജനം ദൈവത്തിനും മോശയ്ക്കും വിരോധമായി സംസാരിച്ചു മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മിശ്രയും ദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിന് ഇവിടെ അപ്പവുമില്ല വെള്ളവുമില്ല ഈ സാരമില്ലാത്ത ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യഹോവ അപ്പോൾ യഹോവ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അഗ്നി സർപ്പങ്ങളെ അയച്ചു അവ ജനത്തെ കടിച്ചു ഇസ്രായേലിൽ വളരെ ജനം മരിച്ചു ആകയാൽ ജനം മോശയുടെ അടുക്കൽ വന്നു ഞങ്ങൾ യഹോവയ്ക്കും നിനക്കും വിരോധമായി സംസാരിച്ചതിനാൽ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു സർപ്പങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുവാൻ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മോശ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് യഹോവ മോശയോട് ഒരു അഗ്നി സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊടിമരത്തിന് മേൽ തൂക്കുക കടിയേൽക്കുന്നവൻ ആരെങ്കിലും അതിനെ നോക്കിയാൽ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മോശ താമരം കൊണ്ട് സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി കുടിമരത്തിന് മേൽ തൂക്കി പിന്നെ സർപ്പം ആരെയെങ്കിലും കടിച്ചിട്ട് അവൻ താമര സർപ്പത്തെ നോക്കിയാൽ ജീവിക്കും നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എടാ അവരൊന്ന് പിറുപിറുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവം ഇവരെ അഗ്നി സർപ്പത്തെ വിട്ട് കടുപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു സങ്കടം തോന്നി ആ ഇത്രയ്ക്കും വലിയൊരു ശിക്ഷയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇത്ര ദൈവം എന്താ ഇത്ര ക്രൂരനാണോ എന്താ സംഭവിച്ചത് വഴി നിമിത്തം ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ക്ഷീണിച്ചു ജനം പിറുപിറുത്തു എന്താണ് അവർ പിറുപിറുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ നീ കൊണ്ടുവന്നതാണോ മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കേണ്ടതിന് മിശ്രൈൻ ദേശത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതാണോ ഇവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോകും ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പവും ഇല്ല വെള്ളവും ഇല്ല ആകെ പറയും മന്ന മന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് എന്ന മന്നായ ഈ സാരമില്ലാത്ത ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു വി ഹെയ്റ്റ് ഇറ്റ് വെറുപിടുത്തു എന്താ സംഭവിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരെ ശരിക്കും മരുഭൂമിയിൽ കൊല്ലാൻ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതാണോ കൊല്ലാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ മിശ്രൈമിലെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മിശ്രൈമിലെ അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയാമെന്നവർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇവർ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം മിശ്രൈമിൽ എത്ര പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു മിശ്രൈമിലെ സകല ഭവനത്തിൽ ഒരാൾ വെച്ചെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരാൾ വെച്ചല്ല പല തലമുറകളുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ തലമുറയിലെയും തലമുറയിലെയും ആദ്യ ജാതനെ സംഹാരദൂതൻ കൊന്നു തുടങ്ങി ഒരു വലിയ മരണ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നത് മിശ്രൈം മരണമാണ് കാരണം എല്ലാ വീട്ടിലും മരണത്തിൻ്റെ മുറവിളി നടക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരായ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഒരാളുടെയും കുഞ്ഞ് മരിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചില്ല അവരൊക്കെയും എന്താണ് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ കുഞ്ഞാടിനെ അറുത്ത് അതിൻ്റെ ചോര എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു കട്ടളക്കാലിന്മേൽ പുരട്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് സംഹാരദൂതന അടയാളം നോക്കി രക്തം അടയാളം നോക്കി ഒരു വ്യക്തിയും മരിച്ചില്ല അപ്പോൾ മിശ്രൈമിൽ മരണത്തിൻ്റെ ന
ഈ വഴിയെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അപ്പം തിന്നാൻ പറ്റുന്നില്ല തിന്നാൻ മന്നായുണ്ട് അതുപോരാ അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള അപ്പം തിന്നണം ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പമില്ല ഇവിടെ എവിടെ അപ്പം എവിടെ ഇറച്ചി അവന് മല്ലന്മാരുടെ ആഹാരം കൊടുത്തിട്ട് അതുപോരാ അവന് മല്ലന്മാരുടെ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഓഫ് ദി ഏഞ്ചൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മന്നായ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ദൂതന്മാരുടെ ആഹാരം അത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സകല പ്രോട്ടീനും സകല വൈറ്റമിൻസും സകല കൊളസ്ട്രോളും ഇല്ലാത്ത ഫുഡാണ് എത്ര കഴിച്ചാലും കഴിക്കാവുന്ന അത്രയും കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് ദൂതന്മാരുടെ ആഹാരം കൊടുത്ത് അവർ പറയുന്നത് ഏ എന്തോന്ന് ആഹാരം ഇതിനകത്ത് എന്തോ രസം ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നം അതാണ് ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ സന്തോഷമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് നിത്യജീവനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ദുർഘടമാണ് അത് മറക്കണ്ട അതിൽ വാതിൽ ഇടുക്ക് വാതിൽ ഇടുങ്ങിയ വാതിലും ഒരു പെരുവഴിയിലേക്കല്ല അത് തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് പക്ഷേ ഈ മരുഭൂമി എങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് ജീവങ്കിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ യുനോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലൂസ് എവറിങ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാൻ അത് മതി അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ മടുപ്പ് തോന്നരുതേ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം അവന് സന്തോഷമില്ല അവന് സന്തോഷം കള്ളുകുടിക്കുന്നതിലും വ്യഭിചരിക്കുന്നതിലും അക്രമം കാണിക്കുന്നതിലും ഒക്കെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി ഇന്ന് മനുഷ്യനെ മനസ്സ് മടുപ്പിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എന്തോ ഒന്നും ഇവിടെ അപ്പോ ഇല്ല വെള്ളവും ഇല്ല എന്നും ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ഓഫ് ഏഞ്ചൽസ് പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഈ ഈ സാരമില്ലാത്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വി ഹെയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇതല്ലേ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അവസ്ഥ ഇതല്ലേ നമ്മൾ പലരുടെയും അവസ്ഥ ഈ സാരമില്ലാത്ത ആഹാരം ഞങ്ങൾ വെറു ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു പക്ഷെ അതാണ് അവരെ മരുഭൂമി ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദൈവം കൊടുത്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജീവൻ്റെ അപ്പമായ യേശുവിനെ അവർക്ക് വേണ്ട അവർക്കും വേണ്ട അവൻ്റെ പേര് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് ബി ആർ ഇസ്രായേലൈസ് എന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇസ്രായേലിലാണെന്ന് വലിയ വീരവാദം മുഴക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത അപ്പം വേണ്ട പള്ളിഭക്തരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് കുടുംബപ്പേരുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് യേശുവിനെ വേണ്ട ജീവൻ്റെ അപ്പമായ യേശുവിനെ വേണ്ട ഓ യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ അതിനകത്തെ രസം എപ്പോഴും പാട്ടും പ്രാർത്ഥന എന്താ രസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മെമിക്രി വേണം ഞങ്ങൾക്ക് കോമഡി ഷോ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് സീരിയൽ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് നാടകം വേണം അതൊക്കെ വല്ല രസവും ഉണ്ട് എന്തോ ഇപ്പോൾ പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും പാട്ടും പ്രാർത്ഥന അല്ല വേറെ എന്താ ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ എന്തോ രസം ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാണ് ഐ വി ഹെയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതല്ലേ സഭകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ സംതിങ് ഇൻഫീരിയർ ആൻഡ് വി വാല്യൂ ഇറ്റ് മച്ച് നമ്മളതിന് വലിയ വില കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവർ അവരുടെ അവർ പറയുന്നത് അപ്പവും വെള്ളമില്ലാതെ ഞങ്ങളിവിടെ നശിച്ചു പോകും ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും സീരിയൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചത്തുപോകും സീരിയൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചത്തുപോകും നാടകം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വിസ്കി കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചത്തുപോകും കള്ളു കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോകും നമ്മുടെയൊക്കെ പലരുടെയും ചിന്ത കള്ളു കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ ചത്തുപോകുന്നു പലരുടെയും ചിന്ത ഈ സിനിമ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവർ ചത്തുപോകുമെന്നാ അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ട ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പം വേണ്ട എന്നാൽ യേശുവിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അവൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവനെ നിഷേധിച്ചിട്ട് വേറൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് ഇന്ന് പ്രസംഗകരും അവർ ചോദിക്കുന്ന കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മിമിക്രിയും കോമഡി ഷോയും പ്രസംഗം എന്ത് വന്നാലും പാട്ടുകാർക്ക് പാട്ട് പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കോ ഡാൻസ് കളിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പാട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ മിമിക്രി കാണിച്ചുള്ള പ്രസംഗം കോമഡി ഷോയേക്കാൾ കഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗം സുവിശേഷ പ്രസംഗം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ കോമഡി ഷോയേക്കാൾ കഷ്ടമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ ആളില്ല ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ മരുഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തരുന്നത് ജീവൻ്റെ അപ്പമായ യേശു മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല അവനാണ് ജീവനുള്ള മന്ന യോഹന്നാൻ്റെ
ഇപ്പൊ അവർ വലിയ അഭിമാനം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ പിതാക്കന്മാർ നിന്നതുകൊണ്ട് നിനക്കെന്നാ ഗുണം നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോട് സംസാരിച്ച ഉടനെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചെങ്കിൽ അവർ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കട്ടെ അവർ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നോട്ടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും പാരമ്പര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞവരൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും പാരമ്പര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞവരൊന്നും അല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ഒരു പക്ഷെ നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നിരിക്കാം അവർ ദൈവമായിട്ട് നല്ല സംസർഗം ഉണ്ടായിരുന്നവരായിരിക്കാം അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവസംസർഗം ഉണ്ടാകത്തില്ല ദൈവമായിട്ട് നമുക്കൊരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകണം ആറാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു നാമേ നാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളപ്പം മോശയല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് എൻ്റെ പിതാവ് അത്രേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള സാക്ഷാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്പമോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ലോകത്തിന് ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു യേശു കർത്താവ് അവനെ തന്നെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഹി ഈസ് ദ ബ്രഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അവൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണ് അവൻ പറയുകയാണ് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ വിശക്കയില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ദാഹിക്കുകയുമില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഒന്ന് മാറ്റാമോ അത് സാരമില്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ വികൽപ്പങ്ങളെ ഒന്ന് മാറ്റാമോ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രസംഗ പീഠങ്ങളിൽ യേശുവിനെ കൊണ്ട് നിറയട്ടെ മിമിക്രി അവസാനിക്കട്ടെ നാടകം അവസാനിക്കട്ടെ കോമഡി ഷോ അവസാനിക്കട്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജീവൻ്റെ അപ്പം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ സഭകളുടെ സ്റ്റേജുകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടട്ടെ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നാടകം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും കോമഡി ഷോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആരും നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല ആരും നരകത്തിൽ പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹെൽ അത് സംഭവിക്കരുത് ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സംഖ്യാപുസ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യഹോവ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അഗ്നിസർപ്പങ്ങളെ അയച്ചു അഗ്നിസർപ്പങ്ങളെ അയച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അവർ അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് അവർ ജീവൻ്റെ അപ്പത്തെ നിഷേധിച്ചു മഞ്ഞ സാരമില്ലാത്ത ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് തിന്നാലും ഞങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അപ്പം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ദൈവം അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ കാര്യം യേശുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നവന് ന്യായവിധിയുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ന്യായവിധി ഇല്ല വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായികയാൽ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ വിശ്വസിക്കായികയാൽ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്നാം സംഖ്യാപുസ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു അഗ്നിസർപ്പങ്ങൾ അവനെ കടിച്ചു ഇസ്രായേലിൽ വളരെ പേർ മരിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണം പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണം നിങ്ങൾ യേശുവിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ തിരക്കി ഹലലൂയ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജഡം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാണ് ആത്യന്തികമായി സംഭവിക്കുന്നത് അവർ അഗ്നിസർപ്പത്തിൻ്റെ കടിയേൽക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു അതാണ് അനുതാപം ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അനുതാപം മോശോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് മോശോട് പറഞ്ഞു യെസ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഒരു അഗ്നിസർപ്പത്തെ താമ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്ക് അതിനെ നോക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും അതിനെ നോക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും വളരെ രസകരമായി തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം നമ്മൾ നോക്കിയേ എന്തിൻ്
രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം അഗ്നിസർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ പാപത്തിൻ്റെ കൊത്തേറ്റ് പാപത്തിൻ്റെ ദംശനമേറ്റ് മരണത്തിലൂടെ മരണത്തിലൂടെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഒരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബല മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരായ അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിൻ്റെ കടിയേറ്റവരായ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ദൈവം എന്തു ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ആ പാപം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അവൻ യേശുവിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ അവൻ പാപമാക്കി ഇപ്പൊ കാൽവട് കൃഷിയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്നാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പാപമാണ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്ക് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവന് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു മോശ മരുഭൂമിയിൽ താമ്രസർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു കാൽവറി കൃഷി നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അവനെ നോക്കുന്നവന് രക്ഷ അവനെ നിസ്സാരൻ എന്ന് കണക്കാക്കുന്നവൻ ഈ സാരമില്ലാത്ത ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിന് ഇത് വെറുപ്പാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ ഇല്ലേ എത്രയോ പേര് പറയുന്നു വി ഹെയ്റ്റ് ഇറ്റ് വി ഹെയ്റ്റ് ജീസസ് ദ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ജീസസ് വി ഹെയ്റ്റ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ വി ഹെയ്റ്റ് ഇറ്റ് എന്തോ ജീവന്റെ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കള്ളു കുടിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കോ വേണം എന്ന് പറയുന്നവൻ അഗ്നിസർപ്പത്തിന്റെ കടിയേറ്റ് നിത്യതയിൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് അദൃശ്യ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണത് വാസ്തവത്തിൽ വേദവസം പഠിപ്പിക്കുന്നു കാണുന്നത് താൽക്കാലികം കാണാത്തതോ നിത്യം കാണുന്നത് മാത്രമേ സയൻസിൻ്റെയും ഫിലോസഫിയുടെയും ഒക്കെ പ്രശ്നം ഇതാണ് ദ ഡീൽ വിത്ത് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് സീൻ വാട്ട് ഈസ് സീൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ റിയാലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി എക്സ് ദി എക്സ്റ്റെൻഡിങ് റിയാലിറ്റി ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് അൺസീൻ എന്താണ് കാണാത്തത് അതാണ് അദൃശ്യമായതാണ് താൽ നിത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തൊരു അദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് നാം എല്ലാവരും ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ ആ അദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ സത്യത്തിൻ്റെ നിത്യതയുടെ ആ ദിവസം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കണമെങ്കിൽ അവങ്കലേക്ക് നോക്കി പാപമോചനം പ്രാപിക്കുക പാപത്തിൻ്റെ കൊത്തേറ്റ് കിടക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനോടും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് ലുക്ക് ടു ഹിം ആൻഡ് ബി റേഡിയൻറ്റ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവങ്കലേക്ക് നോക്കുക പ്രകാശിതരായി തിരിക്കുക മോശ മരുഭൂമിയിൽ താമ്ര സർപ്പത്ത് ഉയർത്തിയത് പോലെ ദൈവ മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവങ്കലേക്ക് നോക്കുക ബി ലുക്ക് ടു ഹിം ആൻഡ് ബി റേഡിയൻറ്റ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പ്ലീസ് എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ച ഒരു നിമിഷം ആരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഈ യേശുവെങ്കിലേക്ക് നോക്കാതെ ഈ ജീവൻ്റെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മനസ്സില്ലാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ ആ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇതാ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരവസരം നൽകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എത്ര പേര് കർത്താവിനോട് പറയും യേശുവേ എനിക്കൊരു വ്യത്യാസം വേണം യേശുവേ ഞാൻ പലപ്പോഴും നിന്നെ നിഷേധിച്ചു യേശുവേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്തോ ജീവിതമാ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ യേശുവേ ഞങ്ങൾ വഴിയിൽ പിറുപിറുത്തു പോയി ജീവനിലേക്കുള്ള വഴിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ആ വഴിയിൽ വഴി നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഇവിടെ സുഖങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ സുഖിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാ എന്തോ രസമായി ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയം പാട്ട് പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ രസം നിത്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ രസം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും അതിനെ ബിലിറ്റിൽ ചെയ്തു ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണേ കർത്താവേ ഇന്നിപ്പോൾ അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ വേണം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നു ലുക്ക് ടു
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഇന്ന് വരെയും ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ ജീവിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് കർത്താവെ ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ടം മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ സറൗണ്ടിങ്സ് ഞാൻ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി കർത്താവെ ഇനി ഞാൻ സാഹചര്യങ്ങളുടെ കല്ല നോക്കുന്നത് ഹലൂയ ഐ ലുക്ക് അണ്ട് യു ഗാഡ് കർത്താവ് ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നു എൻ്റെ മുഖം പ്രകാശിതമായി തീരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഹാലല്ലൂയ്യ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ മുഖം പ്രകാശിതമായി തീരും നിങ്ങൾക്ക് നിത്യ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും അത് അനുഭവിച്ച ഒരു എളിയ പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു യഹോവ കേട്ടു അവൻ്റെ സക്കേല കഷ്ടങ്ങൾ അവനെ വിടുവിച്ചു എൻ്റെ അനുഭവമാണത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അനേക വ്യക്തികളുടെ അനുഭവമാണത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ജീവൻ്റെ അപ്പത്തെ നിഷേധിച്ച് അഗ്നി സർപ്പത്തിൻ്റെ കൊത്തേറ്റ് മരിക്കുന്നതിനിടയാകരുത് യേശു കർത്താവ് വെറും മനസമാധാനമല്ല തരുന്നത് അവൻ തരുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിരുന്ന ആ മരണത്തിൻ്റെ ശക്തികളെ മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായിരുന്ന പിശാചിനെ സ്വന്തം മരണം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഹലൂയ്യ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കാവുന്ന ആ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊന്നിട്ടാണ് അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇനി പേടിക്കണ്ട യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ യേശുവിന് മാത്രമേ അത് പറയാൻ ലോകത്തിൽ അവകാശമുള്ളൂ ലോകത്തിലെ ഒരു മതത്തിനും മത നേതാക്കൾക്കും ഇനി പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല അവരുടെ വാക്കൊക്കെ പാഴുവാക്കാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ കാര്യം മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചവന് മാത്രമേ ഇനി പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറയാൻ അവകാശമുള്ളൂ ഹലലൂയ കരങ്ങളെ താഴ്ത്തിട ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു യേശുവിനെ ഇതുവരെയായും വേണ്ട രീതിയിൽ അറിയാതെ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ഇതുവരെ കഴിയാതെ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാതെ പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ റിലീജിയസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടും അതിന് കഴിയാതെ യേശുവിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യേശുവിനോട് അടുത്ത് അവനെ നോക്കി ഒരു പുതിയ ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള പുതുതായി ഇന്ന് യേശുവിനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്താം പുതുതായി യേശുവിനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊരു കാരണങ്ങളെ ഉയർത്താം ഐ എം ഗോയിൻ്റ് പ്രേ ഫോർ യു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ് എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഈ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹാലലൂയ്യ അവർ യേശുവിൻ്റെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് അവരുടെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിക്കുന്ന നിത്യ നരകത്തെ അവരെ വിടുവിക്കുന്ന യേശുവിലേക്ക് അവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവർ യേശുവിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക അം ഗോയിൻ ടു പ്രേ ഫോർ ദം കർത്താവെ ഞാൻ ഈ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ദിവസമാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവെ യേശുവിനെ അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശുവിനെ അനുഭവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ജീവൻ്റെ അപ്പമായ യേശുവിനെ ഭക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങനെ മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ള ായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ചോദിക്കുവാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ശക്തി കൊടുക്കണമേ കർത്താവേ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ് മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് ഇന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ ശക്തീകരിക്കണമേ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ രൂപാന്തരത്തിന്റെ കഥ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ നീ സഹായിക്കണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്